హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఏస్ ఆన్లైన్ ఎంసెట్ క్లాసెస్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవరైతే ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంట గుడ్ న్యూస్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ప్రీవియస్ ఇయర్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో కొన్ని వీడియోస్ అనేటువంటిది మీకు అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నాం నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ మ్యాథ్స్ ఇలాంటి వాటిని తీసుకున్నట్లయితే వీటిలో కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఉన్నాం అలాంటి స్టూడెంట్స్కి సింప్లిఫై చేసి వాటిని ఎంత ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చో ఆ ఓరియంటెడ్లో వీడియోస్ అనేటువంటిది మీ అందరికీ కూడా అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కొన్ని షార్ట్ కట్స్ని ఉపయోగించి అంటే టిప్స్ ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగించి జస్ట్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేసే విధంగా సో ఫిజిక్స్ నుంచి కానీ కెమిస్ట్రీ నుంచి కానీ నెక్స్ట్ ఈ మ్యాథ్స్ నుంచి కానీ షార్ట్స్ ఫామ్లో మన ఛానల్లో వీడియోస్ అనేటువంటిది అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి బై ద వే ఐఎమ్ లంకేశ్వర్ రావు గత థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ కెమిస్ట్రీ ఫీల్డ్లో డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్కి టీచ్ చేస్తున్నాను లైక్ ఎంసెట్ నెక్స్ట్ జేఈ మెయిన్స్ కానీ అడ్వాన్స్డ్ కానీ నీట్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి టీచింగ్ అనేటువంటిది చేస్తున్నాను మన ఏస్ అకాడమీలో కూడా అయితే ఈ వీడియోని చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం కెమిస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంసెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి ఏ ఏ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రైజ్ అవుతున్నాయి సో వాటికి మనం తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్కోర్ అనేది రైజ్ చేయటానికి కెమిస్ట్ నుంచి రైజ్ చేయటానికి ఏ ఏ టాపిక్స్ని మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఇవ్వటం అనేటువంటిది జరిగింది అయితే ఇప్పుడు టాపిక్ వైజ్గా ఏ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రైజ్ చేస్తున్నారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం రైట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా న్యూమర్కాల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలు ఉన్నాయి మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రైజ్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ స్ట్రైక్యోమెట్రీ థర్మోడైనమిక్స్ ఈ టూ టాపిక్స్ నుంచి కూడా వన్ వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రైజ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ కెమికల్ ఈక్విబ్రియం అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే దీని నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రైజ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ నెక్స్ట్ సాలిడ్ స్టేట్స్ నెక్స్ట్ సొల్యూషన్స్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ కెమికల్ కైనటిక్స్ సో ఈ టాపిక్స్ నుంచి వన్ వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రైజ్ చేస్తున్నారు అయితే ఈ స్లైడ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్కువగా ఈ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ ఈ కెమికల్ ఈక్విబ్రియం ఈ టూ టాపిక్స్ నుంచి కూడా మనకి టూ టూ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రైజ్ అవటం జరుగుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ సో ఈ టాపిక్ నుంచి కూడా వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెయిటేజ్ అనాలిసిస్ అనేటువంటిది టాపిక్ వైజ్గా ఈ ఓరియంటెడ్లో ఉంది ప్రీవియస్ ప్యాటర్న్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్లయితే రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ జీఓసి అనేటువంటిది జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే సో దీనిలో ఈ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది కానీ మీజోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది కానీ వాటి రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఎస్డిటీ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఫోర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చి ఫోర్ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చి వాటిలో దేనికి హై ఎస్డిక్ నేచర్ ఉంటుంది లేదంటే హై బేసిక్ నేచర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు టూ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రైజ్ చేస్తారు అంతేకాదు ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ వచ్చేసరికి నామిన్ క్లేచర్ ఐయు ప్యాక్ నామిన్ క్లేచర్ అనేది సో డెఫినెట్గా ఐయు ప్యాక్ నామిన్ నామిన్ క్లేచర్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ అనేటువంటిది మనకి రైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ హైడ్రో కార్బన్స్ అంటే ఆల్ కెయిన్స్ ఆల్ కెయిన్స్ ఆల్ కెయిన్స్ ఈ ఈ ఈ త్రీ కంటెంట్స్తో పాటుగా హాలో ఆల్ కెయిన్స్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ సైక్లో ఆల్ కెయిన్స్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి నుంచి మనకి ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రైజ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ హాలో ఆల్ కెయిన్స
అంటే నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ నెక్స్ట్ వాటి ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ అనేటువంటివి రైట్ నెక్స్ట్ ఏదైనా ఆల్కహాల్స్ అనేది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ టెచ్చరీ ఆల్కహాల్స్ అనేటువంటిది ఉన్నాయి వాటిని ఎలా డిస్టింగ్విష్ చేస్తారు వాటి డిస్టింగ్విష్ చేసేటువంటి ఆ టెస్ట్లు అనేటువంటిది ఏముంటాయి ఎలాంటి కెమికల్ కాన్స్టిట్యూన్స్ని వాటిలో యూస్ చేస్తారు ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేటువంటిది మనకి ఎగ్జామినేషన్లో మేజర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ విత్ నైట్రోజన్ అంటే ఈ ఎమైన్స్ అనేటువంటివి కానీ సో ఎమినో రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ప్రైమరీ ఎమైన్ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ సెకండరీ ఎమైన్ టెర్షరీ ఎమైన్ నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే ఎనిలిన్ అనేటువంటిది బెంజిన్ రింగ్ మీద ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ ఇలాంటివి ఎన్లిన్గా తీసుకుంటాం కదా ఆ వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ అనేటువంటిది కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేటువంటివి రైట్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నుంచి మనకి వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రైస్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ పాలిమర్స్ పాలిమర్స్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే వాటిలో కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్ అని నెక్స్ట్ వన్ ఎడిషనల్ పాలిమర్స్ అని నెక్స్ట్ పాలిమర్స్కి కూడా కొన్ని అప్లికేషన్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి సో ఆ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది మనం ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేజర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నైలాన్ సిక్స్ సిక్స్ కామా సిక్స్ అనేటువంటిది లేదంటే నైలాన్ సిక్స్ అనేటువంటిది వాటిలో ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి పెప్టైడ్ బాండ్ అనేటువంటిది ఉంటుందా లేదంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ లింకేజ్ అనేటువంటిది వాటిలో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ బయోమాలిక్యూల్స్ ఈ బయోమాలిక్యూల్స్ నుంచి మనకి వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటి రైస్ చేస్తున్నారు అయితే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే జీఓసి నుంచి నెక్స్ట్ ఈ హైడ్రో కార్బన్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ నుంచి నెక్స్ట్ ఈ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ ఫీనాల్ ఈతర్స్ సో ఇలాంటి ఈ త్రీ టాపిక్స్ నుంచే మనకి మేజర్ గా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రావటం జరుగుతుంది ఓకే సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనేది మేజర్ గా ఈ త్రీ టాపిక్స్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ప్రియాడిక్ టేబుల్ పిరియాడిక్ టేబుల్లో పిరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేటువంటివి వాటికి రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి మనకి వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రైస్ చేస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ కెమికల్ బాండింగ్ దీనికి వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది కెమికల్ బాండింగ్లో ఈ నైట్రోజన్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ ఆక్సిజన్ మీద ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ఇలాంటి అయాన్స్ అయానిక్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది సో ఆ బాండ్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది వాటి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కానీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కానీ ఇలాంటి సింప్లిఫై చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎగ్జామ్స్లో అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు మీరు ఎస్ సో దీని నుంచి మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రైస్ చేస్తున్నారంటే అవునండి యావరేజ్గా వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ సో హైడ్రోజన్ ఈ హైడ్రోజన్ లో ఐసోటోప్స్ ఉంటాయి వాటికి రిలేటెడ్ గా వాటర్ అనేటువంటిది హెవీ వాటర్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేటువంటివి వాటి ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ సో అక్కడ యూస్ చేసేటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ కాన్స్టిట్యూంట్స్ రైట్ సో వాటి నుంచి మనకి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రైస్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో ఈ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటాం సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్కలైన్ ఎత్ మెటల్స్ అంటాం సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అమ్మోనియాతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సో ఏవి కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటిది ఏమున్నాయి నెక్స్ట్ కొన్ని ఫ్లేమ్ కలర్ టెస్ట్ అనేటువంటిది ఉంటాయి ఓకే సో జనరల్గా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఫ్లేమ్ కలర్ టెస్ట్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తాయి అయితే ఫస్ట్ గ్రూప్ సెకండ్ గ్రూప్ నుంచి ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటివి హెచ్సిఎల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఆ ఫ్లేమ్ కలర్ టెస్ట్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అమ్మోనియాతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఫ్రీ అమ్మోనియేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటిది ఏవి రిలీజ్ చేయగలుగుతాయి ఓకే సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ వాటి ప్రిపరేషన్ వాటి వాటిలో కొన్ని ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ అనేటువంటిది ఉన్నాయి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ కాలిషియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ రైట్ సో కాలిషియం కార్బొనేట్ కానీ సో ఇలాంటి వాటిని ప్రిపేర్ చేసేటువంటి మెథడ్స్ సో ఆ మెథడ్స్లో ఎలాంటి కెమికల్స్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ని ఉపయోగిస్తున్నారు ఆ ప్రిపరేషన్స్కి ఓకే సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది నుంచి మనకి టూ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రైస్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ప్రియాడిక్ టేబుల్ అనేటువంటిది తీసుకున్నప్పుడు ఓకే సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటివి ఏమో ఎస్ బ్లాక్ అనేటువంటివిగా నెక్స్ట్ ఈ రైట్
మోస్ట్లీ టూ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రైస్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ ఓకే ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఓడి అనేటువంటిది కానీ సిఓడి అనేటువంటిది కానీ డిఓ అనేటువంటిది కానీ నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఫోటో కెమికల్ స్మాగ్ అనేటువంటిది కానీ నెక్స్ట్ ఈ లండన్ స్మాగ్ అనేటువంటివి కానీ ఇలాంటి జనరల్ రిలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద సింపుల్గా మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది మనకి రైస్ చేయడం జరుగుతుంది సో వన్ క్వశ్చన్ అనేది దీని నుంచి రైస్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ మెటలర్జీ సో ఈ మెటలర్జీలో మనకి మినరల్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి ఓర్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి సో మనకి డిఫరెంట్ మెటల్స్ కొన్నటువంటి మినరల్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఓర్స్ అనేటువంటిది ఏంటి ఆ ఓర్స్ నుంచి మెటల్ని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటిది చేస్తున్నారు ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఏంటి ఏ మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఎలాంటి మెథడ్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తున్నాం ఏ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తున్నాం రోస్టింగ్ అనేటువంటిది కానీ కాల్సినేషన్ అనేటువంటిది కానీ ఓకే సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేటువంటిది మోస్ట్లీ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రైజ్ అవుతున్నటువంటి కంటెంట్స్ రైట్ సో ఈ మెటలర్జీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మన ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇచ్చున్నారు నెక్స్ట్ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఎఫ్ బ్లాక్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటిదిగా సో ఈ లాంతనైడ్ కాంట్రాక్షన్ కానీ యాక్టినైడ్ కాంట్రాక్షన్ కానీ నెక్స్ట్ ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే వాటి జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది కావచ్చు నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ మల్టిపుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేటువంటిది ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ వాటి ప్రిపరేషన్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రైస్ చేస్తున్నారు సో టూ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో మనకి ఇచ్చున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అనేటువంటిది సో కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ సో కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటా వీటిలో ఈ డబల్ సాల్ట్స్ అనేటువంటి వాటికి నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్లో నామిన్ క్లేచర్ అనేది ఎలా ప్రపోజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే వాటిలో జాన్ టెల్లర్ డిస్టాన్షన్ అనేటువంటిది కానీ నెక్స్ట్ వన్ కొన్ని కాంప్లెక్స్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నటువంటి లైగాడ్ని బేస్ చేసుకుని హైబ్రిడైజేషన్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది వాటి స్ట్రక్చర్ అనే వాటి జామెట్రీ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ వాటిని హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు ఎన్ని అయాన్స్ అనేటువంటిది జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది మోస్ట్లీ మనకి ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఇలాంటి వాటిలో ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఇచ్చున్నటువంటి ఇచ్చున్నటువంటివి వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటి దీని నుంచి రైస్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ సో దీని నుంచి కూడా వన్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రైస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఓవరాల్గా తీసుకున్నట్లయితే మనకి మేజర్గా చూడండి ఈ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ సో ఈ మూడు ఈ మూడిటితో పాటుగా నెక్స్ట్ ఈ జీఓసి అనేటువంటిది నెక్స్ట్ హైడ్రో కార్బన్స్ నెక్స్ట్ ఈ ఆక్సిజన్ రిలేటెడ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఈ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఈ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది కానీ లేదంటే ఈ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే సో ఈ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి నుంచే ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది ఎగ్జామినేషన్లో ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో అందుకనే మీరు మేజర్గా ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అనేటువంటిది పెట్టండి ఎవరైతే ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మేజర్గా ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అనేటువంటిది పెట్టండి రైట్ సో ఓవరాల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ని చూడాలనేది ఎక్కువగా ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ మార్క్స్ అనేది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ అనేది ఏ టాపిక్స్ నుంచి వస్తుందో మనం ఇప్పటి వరకు చూసాం అయితే ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో స్కోర్ చేయాలి అంటే మేజర్గా ఏ ఏ టాపిక్స్ని కవర్ చేయాలనేటువంటిది చూద్దాం హై ఈల్డింగ్ టాపిక్స్ అనేటువంటిది సో వాటిలో ఒకటి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ పీరియాడిసిటీ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ నెక్స్ట్ ఈ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం సో కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం
సో కాంపౌండ్స్ అనేది అంటే ఆల్డిహైడ్స్ కానీ కీటోన్స్ కానీ ఫీనాల్స్ కానీ ఈథర్స్ కానీ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్స్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ నెక్స్ట్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే ఈ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో మనం ప్రీవియస్గా థర్టీన్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ బోరాన్ ఫ్యామిలీ గురించి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్పాం దాంతోపాటుగా ఫోర్టీన్త్ గ్రూప్ కానీ సెవెంటీన్త్ గ్రూప్ కానీ ఇవి ఇవి కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ నైట్రోజన్ రిలేటెడ్ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెటలజీ అనేటువంటిది జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెటలజీ హాలో అండ్ హాలో ఎరీన్స్ అనేటువంటి హాలో అండ్ హాలో ఎరీన్స్ సో ఓవరాల్గా తీసుకున్నట్లయితే మీరు ఈ టాపిక్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో కండక్ట్ చేసినటువంటి ఎగ్జామ్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ టాపిక్స్ అనేది చాలా మేజర్ ఇంపార్టెంట్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఓకే సో కన్సిడర్ చేయాలి సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ వచ్చేసరికి మన ఛానల్ ద్వారా సో సింప్లిఫై చేసి కాన్సెప్ట్స్ అనేటువంటిది అందించబోతున్నాం జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ని కొన్ని టిప్స్ని ఉపయోగించి కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసే విధంగా వీడియోస్ని కూడా మీకు అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నాం రైట్ సో ఇది టోటల్గా ఈ ప్రిపరేషన్ కెమిస్ ఎంసెట్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ థ్యాంక్ యూ